Good morning students how are you all Yes we have read the first poem the ice cream man and today we will start unit 1 lesson the wonderful waist as you know in the in any unit kisi bhi unit mein one is poem and the second one is chapter to unit 1 ki poem the ice cream man we have read that हमने उसे रीड कर लिया है एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट वन द लेसन नेम इज द वंडरफुल वेस्ट इट इज अ वेरी एंजॉयबल लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये सो लेसन केयरफुली ओके वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ट्रेवन कोर बेटा केरल का एरिया है केरल का जो एरिया उसको ट्रेवन कोर के नाम से पहले बुलाया जाता था वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस पैलेस मीन्स महल पैलेस मीन्स महल एज यू नो इट एंड एक बार महाराजा ट्रेवन कोर के महाराजा यानी केरल के एरिया के जो महाराजा थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि एक बड़े एक महल में एक बड़ा सा डिनर ऑर्गेनाइज करना है यानी फीसड एक दावत रखनी है वहाँ इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैज बीन प्रिपेयर फॉर द फीसड फीसड यानी दावत और दोपहर में डिनर बनाने से पहले महाराजा किचन में एंटर करते हैं किस लिए एंटर करते हैं टू सर्वे द डिशेज डिशेज देखने के लिए कि जो डिशेज बन रही हैं वो अच्छे से बन रही हैं सो वट आर यू गोइंग टू डू विद दो वेजिटेबल स्क्रैप स्क्रैप्स होते हैं बचे हुए पीसेज जैसे अब हम कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं उसके हम पीसेज उतारते हैं तो ही आज तक को पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स और जो उसमें कुक के नियर एक बास्केट पड़ी थी उसके अंदर छिलके थे उस छिलके को देख कर महाराजा ने उसे पॉइंटिंग आउट करते हुए पूछा कि वट आर यू गोइंग टू डू विद दो वेजिटेबल स्क्रैप्स क्या करने वाले हो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के इन बचे हुए पीसेज का तो कुक रिप्लाइड कुक ने जवाब दिया दे आर वेस्ट महाराज ये सब तो वेस्ट है वी विल थ्रो देम अवे हम इन्हें बाहर फेंक देंगे थ्रो कर देंगे यू कॉन्ट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल तो महाराजा ने क्या कहा तुम इसे बचे हुए पीसेस को बाहर नहीं फेंक सकते फाइंड अ वे टू यूज दैम एक ऐसा वे निकालो ढूंढ निकालो जिससे तुम इसे यूज कर सको द महाराजा कमांडेड सटर्नली होता है गुस्से से एकदम से एंड वॉक्ट और महाराजा ने ऐसे गुस्से से बोला और वॉक्ट और वहां से चला गया द कुक वॉज इन फिक्स इन फिक्स मीन डिफिकल्ट सिचुएशन कुक अब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया था अब इसको सोल्व कैसे किया जाए बचे हुए स्क्रैप से बची हुई छिलकों से क्या बनाया जाए एंड केप्ट स्टियरिंग स्टियरिंग मीन्स घूरना एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम तो कुछ टाइम तक तो उन बची हुई सब्जियों के जो छिलके थे स्क्रैप्स थे पीसीज उनको कुछ देर तो देखता रहा सडनली यानी अचानक एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस इज माइंड अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया ही टुक ऑल द वेजिटेबल बेट्स उसने सारी वेजिटेबल पीसीस को उठाया वॉश दम वेल उन्हें अच्छी तरह से वॉश किया देन ही कट इन टू लॉन्ग स्टिप्स और लंबे लंबे पीसीस में उसको कट कर लिया ही पुट दम इन यूज पॉट यूज मीन्स बड़ा एक बड़े से पॉट में उन सबको डाल दिया एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक और उसे पकाने के लिए गैस पर रख दिया नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट एंड गार्लिक टूगेदर गार्लिक मीन्स लहसुन सब्जियों में डलते हैं जो तो अचानक और उसने फिर उसमें क्या क्या पुट किया कोकोनट फ्रेश कोकोनट एंड गार्लिक और लहसुन मिक्स कर दिया He added this paste and some salt to the cooking vegetable. और ये पेस्ट उसने एडिट करके गार्लिक और कोकोनट का जो पेस्ट था वो एड करके उसमें कुछ नमक मिला दिया अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोर्ट अ टेम्पटिंग टेम्पटिंग मीन्स बहुत बढ़िया स्मेल यानी फ्रेगरेंस एक बहुत बढ़िया फ्रेगरेंस पोर्ट में से आनी स्टार्ट हो गई नाउ ही विप्ड सम कार्ड अब उसने और क्या एड किया उसके अंदर कुछ कर्ड एंड एडिट इट ऑन टू द करी और उसको सब्जी में मिक्स कर दिया 
He also poured a few spoonfuls of coconut oils and decorated the dish with curry leaves. और फिर उस पॉड मीन्स डालना और उसने फिर उसमें क्या किया कुछ कोकोनट ऑयल डाल दिया और उसको डेकोरेट कर दिया करी लीव्स से करी के पत्तों से उसको डेकोरेट कर दिया एंड लो एंड बी होल्ड लो एंड बी होल्ड एक सडन फीलिंग है जैसे हम कहते हैं ना ओ माय गॉड एक सरप्राइज हो गया क्या सरप्राइज हुआ द न्यू डिश वॉज रेडी द नई नई डिश जो थी वो तैयार हो चुकी थी द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग और कुक ने उस न्यू डिश को सभी गेस्ट के सामने इवनिंग में पेश किया एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश ईगर मीन्स उत्सुक हो जाना हर कोई इतना उत्सुक हो गया उस न्यू डिश का नेम जानने के लिए द कुक थोट राजा सॉरी कुक ने सोचा कि इसको क्या नाम दिया जाए ये तो उसने सोचा ही नहीं था इसने इस बारे में सोचा कंटिन्यूसली सोचा और फिर सडन देन अ नेम केम टू हिज माइंड अचानक से उसके माइंड में एक नेम आया ही नेम्ड इट अवेल इसने इसका क्या नेम रखा अवेल अवेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट और इतनी फेमस हो गई कि जब भी कोई भी अभी दावत दी जाती है तो उसमें केरला की ये डिश अवेल ये जरूर बनाई जाती है उसमें एक ट्रेडिशनल फीस्ट बन गया है यानी कि ट्रेडिशनल फीस्ट का क्या मीनिंग होता है कि ऐसी डिश जो स्पेशल ओकेजन के लिए बनाई जाती है एंड इमेजिन इट ऑल केम ओवर केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट और ये सब कहाँ से आया एक बास्केट ऑफ वेस्ट से जो वेस्ट मटेरियल था वहां से ऐसी डिश बनी और डिश क्या वो तो ट्रेडिशनल फेस्ट बन गया नाउ डू दीज न्यू वर्ड्स ऑन फेयर नॉट बुक इन अ फिक्स अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है फ्लैश अक्रॉस द माइंड फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन सडनली थिंक ऑफ अचानक से किसी बात का हमारे माइंड में आ जाना थर्ड लो एंड बी होल्ड एज आई टोल्ड यू लो एंड बी होल्ड एक सडन फीलिंग होती है जिसका मीनिंग क्या है लुक वॉट आर सरप्राइज अचानक से एक सरप्राइज हो जाना किसी बात के लिए फोर्थ इज ट्रेडिशनल फीस्ट हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट टू सेलिब्रेट समथिंग ट्रेडिशनल फीस्ट अगेन आई टोल्ड यू हार्टी मील की ऐसी मील ऐसी डिश बनाई गई जो बहुत सारे गेस्ट के लिए कुछ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरेस्टिंग था ना लेसन ओके नाउ रीड इट एंड ये स्टोरी सभी को सुनाओ ओके बाय